എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനായ വെൽഡിങ് ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെൽഡിങ് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കേടുപാടുകളെയാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിങ് ഡിഫെക്ട്സ് വെൽഡിങ് ഡിഫെക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻഫെർഫെക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ വെൽഡഡ് പാർട്സ് ഡ്യൂ ടു പുവർ വെൽഡിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഓർ ഇൻകറക്റ്റ് വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സസ് അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വെൽഡിങ് പ്രാക്ടീസുകളോ അതായത് വെൽഡിങ് മെത്തേഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെറ്റീരിയലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെൽഡിങ് മെത്തേഡ്സും കൂടും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും കേടുപാടുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോളുകൾ വരിക അതായത് വെൽഡ് ബെഡിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക വെൽഡ് ബെഡ് കൂടുതലായിട്ട് പൊട്ടി തെറിച്ച് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസൊക്കെ അതായത് അഴുക്കുകളൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം വെൽഡ് ഡിഫെക്ട്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആ വെൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെൽഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല വെൽഡ് മോശമാവും ജോയിൻറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസുകളും ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഡിഫെക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോമൺ വെൽഡിങ് ഡിഫെക്ട്സ് ആർ വൺ ഡിസ്റ്റോഷൻ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ത്രീ ലാക്ക് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ ഫോർ പോറോസിറ്റി ഫൈവ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് സിക്സ് ക്രാക്കിങ് സെവൻ അണ്ടർ കട്ടിങ് ഫസ്റ്റത്തെ വെൽഡിങ് ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഡിസ്റ്റോഷൻ എനി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് വെൽഡിങ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ജോയിനിങ് പീസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ നമ്മൾ ഒരു വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ജോയിനിങ് ചെയ്യുന്ന പീസിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ സൈസിലോ അതായത് ആകൃതിയിലോ വലിപ്പത്തിലോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫെക്റ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് മൂന്ന് കാരണമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹീറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ ചൂട് കൊണ്ട് ആ മെറ്റൽ പീസ് വളയാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഹീറ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെയുള്ളത് ലോങ് റണ്ണാണ് അതായത് കൂടുതൽ നേരം വെൽഡ് ചെയ്യുക അതായത് കുറേ ദൂരത്തിൽ കുറേ ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ മെറ്റൽ പീസ് കൂടുതലായിട്ട് ചൂടാവാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അതുപോലെയുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ റൺ ഒരു പ്രാവശ്യം വെൽഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹീറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണുള്ളത് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആൻഡ് ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റോഷൻ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡ് അതായത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ അതായത് ആ ഒരു മെറ്റൽ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റൂഡിനൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെൽഡ് ചെയ്ത് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്തോറും അതിന് ചൂട് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ വളഞ്ഞു പോകും അതിനാണ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല അവിടെ ഒരു ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പീസ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ വെൽഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അത് ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോയി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡിങ് അതായത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഞാൻ അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റോഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡിങ്ങിന് അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റോഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത്
a gap in the joint that is not filled with the molten metal അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ്റെ കുറവ് അതായത് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉരുകി രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉരുകി കൂടി ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെൽഡ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുകി ചേരാതിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വെൽഡിങ്ങിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് അഥവാ കറണ്ടിൻ്റെ ആംബിയർ കുറവായിരിക്കുക പിന്നെയുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ടു ഫാസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡ് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുകി ആ മറ്റ് ബേസ് മെറ്റലിനെ പറ്റി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ ലാക്ക് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഗ്രൂവ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഈസ് നോട്ട് ഫിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡസിൻ്റ് ഫുള്ളി എക്സ്റ്റെൻഡ് ത്രൂ ദ ജോയിൻറ്റ് തിക്നെസ് അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെൽഡ് മെറ്റൽ ഉരുകി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂവ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലാവില്ല അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മുഗൾ ഭാഷത്ത് മാത്രമാണ് അത് വെൽഡ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉരുകി താഴെ വരെ എത്തുന്നില്ല അതായത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെൽഡിങ് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസുകൾ തമ്മിലുള്ള പിടുത്തം കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെൽഡ് ഫെയിലാവാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി കോസ്ഡ് ബൈ ലോ കറണ്ട് സെറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ എഡ്ജ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ലോ കറണ്ട് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡിനെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക മൂവ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുകി താഴേക്കത്തില്ല അടുത്ത് ഇംപ്രോപ്പർ എഡ്ജ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റലിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചുള്ള എഡ്ജ് ഓപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എഡ്ജ് ഓപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്ട്സുകൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എക്സസ് പെനിട്രേഷൻ അതായത് എക്സസ് പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അത് പെനിട്രേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കാം എക്സസ് പെനിട്രേഷൻ എറൈസസ് ഫ്രം ഹൈ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓർ സ്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് എക്സസ് പെനിട്രേഷൻ ഓർ ബേണിങ് ത്രൂ ഈസ് മോർ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് തിൻ ഷീറ്റ്സ് ആർ ബേൺ ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ എക്സസ് പെനിട്രേഷൻ നമ്മൾ ബേണിങ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൂടി പറയും അതായത് നമ്മൾ തിൻ ഷീറ്റുകൾ അതായത് കനം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷീറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള അതായത് കത്തിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റിന് അത് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ